नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रजत भार्गव जो कि महात्मा गांधी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोन्ट्रोलॉजी में कार्यरत हूं मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रभात नारायण शर्मा मेरे कली आज हम वर्ल्ड पेंक्रियाज कैंसर डे की पूर्व संध्या पर आपसे पेंक्रियाज के बारे में बताने को रूबरू हो रहे हैं पेंक्रियाज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है शरीर का जो कि पेट में मौजूद है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य करता है एक एक्सोक्राइन फंक्शंस जो कि पेंक्रेटिक जूस बनाना जो शरीर में जो चीज़ें हम खाते हैं उनके पाचन में मदद करता है और दूसरा कार्य है जिसको हम एंडोक्राइन फंक्शंस कहते हैं वो मुख्य रूप से तरह तरह के हारमोन्स बनाता है जिससे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है और बॉडी की शुगर के लेवल्स को कंट्रोल में किया जाता है अगर हम पेंक्रियाज की बीमारी के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से चार प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं एक एक्यूट पेंक्रेटाइटिस जिसमें पेंक्रियाज ग्रंथि में सूजन हो जाती है उसकी वजह से सांस में तकलीफ पेट में दर्द पेशाब कम होना या अन्य प्रकार की तकलीफें मिलती हैं ऐसे में मरीज को तुरंत भर्ती करा के और दवाइयों से इलाज किया जाता है दूसरी जो मुख्य बीमारी है वो है क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस जिसमें लंबे समय में शराब के सेवन के द्वारा या और जेनेटिक कारणों से पेंक्रियाज में डैमेज होता है और ये लोग ये मरीज ज़्यादातर बार बार पेट में दर्द साथ में दस्त की तकलीफ और शुगर भी इनमें पाई जाती है तो इनका इलाज भी दवाइयों और ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है इसके अलावा पेंक्रियाज में जो कि एंडोक्राइन फंक्शन है पेंक्रियाज का जो कि डायबिटीज़ और इंसुलिन से संबंधित है तो इस प्रकार की बीमारियां भी होती हैं तो इनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ज़्यादातर या इंजेक्शन्स और दवाइयों द्वारा इलाज करते हैं इसके अलावा जो अन्य बीमारियां हैं वो कैंसर की बीमारी भी पेंक्रियाज में देखी जाती है आजकल क्योंकि ज़्यादा एल्कोहल का सेवन स्मोकिंग इन सब वजह से जो पेंक्रेटिक कैंसर है वो भी काफ़ी बढ़ गया है तो यहाँ तक इसके बाद आपको मेरे मित्र पेंक्रेटिक कैंसर के बारे में और डिटेल में बताएंगे धन्यवाद इक्कीस नवंबर को वर्ल्ड पेंक्रेटिक कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है इस डे का उद्देश्य यह है कि ताकि आम लोगों के अंदर जागरूकता बने कि इस घातक बीमारी के बारे में वो ज़्यादा जागरूक हो सके पेंक्रेटिक कैंसर काफ़ी घातक बीमारियों के रूप में शामिल होता है इसके लक्षणों में मुख्य रूप से पेट में दर्द खासतौर से वह दर्द जो कि पीठ की तरफ जाए टट्टी के अंदर बदलाव जैसे कि टट्टी का रंग बदलना या टट्टी के अंदर ज़्यादा चिकनापन आना पीलिया हो जाना पुरानी शुगर के मरीजों की शुगर अनियंत्रित हो जाना ये मुख्य रूप से चार या पाँच लक्षण होते हैं जो कि एक इंडिकेशन देते हैं कि हाँ मरीज को पैंक्रेटिक कैंसर की तकलीफ हो सकती है इसके बीमारी के इलाज के लिए प्रमुख तौर पर अर्ली डायग्नोसिस बीमारी का शुरुआत में ही उसको पकड़ लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण आता है अगर बीमारी शुरुआत में पकड़ ली जाती है तो बीमारी को पूरी तरह से क्योर करा जा सकता है मरीज को बीमारी से निजात दिया जा सकता है और जितना मरीज के डायग्नोसिस में लेट होता है उतना ही ये बीमारी घातक रूप लेती है तो अगर इस प्रकार के जैसे लक्षण मैंने आपको बताए ऐसा कोई भी लक्षण आपको लगता है तो आपको जल्द ही अपने डॉक्टर को संपर्क करके इसके बारे में पता करना चाहिए नमस्कार